அஸ்லாமு வலைக்கும் வெல்கம் டு கெனேடியன் தமிழ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே நூடுல்ஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் எப்படி ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் மளிகைப் பொருட்கள்லாம் வாங்குகிறோம் அதை ஒரு வீடியோவாக போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்லாம் ஷாப்பிங் போகிறதே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜாலியாக இருக்கும் நாலு இடத்த பார்ப்போம் நாலு பேரை பார்ப்போம் அப்புறம் ஒவ்வொரு பொருளும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்த்து பார்த்து வாங்கிட்டு வருவோம் ஆனால் இப்போ நிலமை அப்படியே மாறி போச்சுன்னு தான் சொல்லணும் இப்போ வெளியே போகும்னு நினச்சாலே நமக்கு பயமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது இப்போதைக்கு சேஃபாக இருக்கிறத நமக்கு முக்கியம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாங்கள் இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்கிற நேஷன் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் நாங்கள் எல்லா பொருளுமே வாங்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே அக்னா ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அங்கே வந்து ஹலால் மீட் அண்ட் சிக்கன்லாம் கிடைக்கும் அங்கே தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கடையில் இப்போ ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கிடையாது அதை விட கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து வால்மார்ட் இருக்குது அங்கே தான் இப்போ ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ வால்மார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களே ஒரு ஆப் வச்சுருப்பாங்க அதில் நம்ம வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ணிக்க பொருள்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டு வாசல்லேயே கொண்டு வந்து வச்சிருவாங்க வச்சுட்டு ஒரு பிக் எடுத்து நமக்கு அனுப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த பொருள்லாம் யாருமே தொட மாட்டாங்க அது அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இதுலலாம் என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு நான் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து சோனா மசூரி அப்படிங்கிற பிராண்ட் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் சாப்பாடு அரிசி இதிலே பாருங்கள் தமிழில் எழுதியிருக்காங்க சோனா மசூரி அப்படின்னு இது ரொம்ப நம்ம சாப்பாடு அரிசி வந்து நல்லாயிருக்கும் இது இது பார்த்திங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு சரி நாங்கள் பிக்சரில் பார்த்துருந்தோம் நான் ரெண்டு மூணு இது போட்டிருந்தாங்க சரி ஆர்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஒரே ஒரு சக்கரவள்ளி கிழங்கு தான் வந்திருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா டூ டாலர் போட்டிருந்தாங்க நம்ம ஊர் காசுக்கு நூறுரூவா கிட்ட வருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் இந்த மஷ்ரூம் வந்து நாங்கள் பிரியாணி பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் ரோட் சைட் காளான்லாம் பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மஷ்ரூம் இது இது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருந்தாலும் கூட ஒரு நாலு அஞ்சு நாள் தான் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல இது வந்து கெட்டு போயிடும் இன்ஷால நீங்க நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரோட் சைட் காலன் அப்புறம் மஷ்ரூம் பிரியாணி இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம சேனல்ல வர காத்துட்டு இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்லிஜி பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ப்ராடக்ட் வந்து பார்லிஜி டைகர் பிஸ்கட் குட் டே இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மற்றதை விட இது இங்கே நல்லா இருக்குது டைகர் பிஸ்கட் வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அதை விட பார்லிஜி நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த கொரோனா காலத்துக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு பார்லிஜி குட் டே மேகி இந்த மாதிரி அங்கேருந்து வரக்கூடிய எந்த பொருளுமே எங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அதுவும் இல்லாமல் எங்களுக்கு டீ காஃபிலாம் பிஸ்கட் இல்லாமல் இறங்காது பிஸ்கட் வந்து எங்களுக்கு எப்போதுமே இருக்கணும் நாங்கள் நிறையாவே வாங்கி வச்சுப்போம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் நாங்கள் ஆலிவ் ஆயில் வந்து அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணது கிடையாது நாங்கள் இங்கே வந்துட்டு தான் நாங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினோம் இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபுட்டில் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப கசக்கிற மாதிரி இருக்குது இங்கே அவன் இருக்கிறனால நாங்கள் சிக்கனு இல்லை மற்றது எதுவும் நாங்கள் பேக் பண்ணையில் சிக்கன் பண்ணையில் அந்த ஸ்மோக் ரொம்ப அதிகமாகிடக்கூடாதுங்கிறக்காண்டி நாங்கள் ஆலிவ் ஆயில் அதில் தெளிச்சுப்போம் இது தெளிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப ஸ்மோக்கியாக இருக்காது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப கசக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நெய் இதுவும் இந்தியாவிலேருந்து இன்புட் ஆனது தான் நம்ம ஊர் டேஸ்ட்டு தான் இந்த நெய்லேயும் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம வீட்டு நெய் மாதிரி நெய் எப்போதுமே கடை நெய் வந்து வராது இந்த நெய் வந்து நாங்கள் ரொம்ப அதிகமாக நாங்கள் நெய் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதனால் எங்களுக்கு இந்த ஒரு பாக்ஸே வந்து எங்களுக்கு மூணு மாதத்துக்கிட்ட வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மசோலா அப்படிங்கிற ஆயில் தான் வாங்குவோம் கெனோலா ஆயில் நம்ம ஊரில் எப்படி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இருக்கோ அது மாதிரி தான் இங்கே கெனோலா ஆயில் கெனாலோ அப்படிங்கிற ஃப்ளவர்லேருந்து இந்த ஆயில் எடுக்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் கேன்லே போட்டிருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லோ கலர் ஃப்ளவர் இது தான் கெனோலா ஃப்ளவர் இதுலேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க கெனோலா ஆயில் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆயில் வந்து நம்ம ஊர் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இங்கே கனடாவில் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ்க்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்
எக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆஹா ஒன்று தெரிச்சே வந்திருக்கு இதுதான் ஒன்று நமக்கு வந்து மைனஸ் ஏன்னா நம்ம நேரில் போய் வாங்கணும் அப்படின்னா பாக்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து எல்லா முட்டையும் உடையாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து வாங்கிட்டு வருவோம் இது அவங்களே எடுக்கிறனால பார்க்காம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க இந்த முட்டையிலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் லார்ஜ் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்புறம் முட்டையிலே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கரு உள்ள முட்டையெல்லாம் இருக்குது அதுவும் அங்கே தனியாக வச்சுருப்பாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் ரைட் சைடு வச்சுருக்கிறது வந்து லார்ஜ் சைஸு லெஃப்ட் சைடு வச்சுருக்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் நமக்கு பார்த்தாலும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் முட்டை எவ்வளோ வித்தியாசப்படுது அப்படின்னு இன்னொன்று எக்லே வந்து ஒமேகா த்ரீ எக்லாம் நமக்கு கிடைக்குது இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும்ல எக்கு அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு கிடைக்குது இதோட கம்பேர் பண்ணல ஒன்று ரெண்டு டாலர் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் அவ்வளோதான் வித் டிஃப்ரெண்ட்டுங்க அடுத்து நம்ம எரால் பார்க்கலாம் இதுவும் நம்ம கிரேட் வேல்யூ பிராண்ட் தான் இந்த எரால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம பேக்கெட்லேயே அவங்க போட்டுருவாங்க ரா இல்லை குக்கடு இந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க இப்போ பார்க்குறது ரா எரா இது வந்து குக் பண்ணலை பச்சை எரா தான் ஐஸ் வச்ச எரா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டாலே போதும் அது ஐஸ் விட்டுரும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ரொம்ப சிரமப்பட வேணாம் ஏன்னா அவங்க தலை இப்போ நடுவில் உள்ளதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியே வச்சுருப்பாங்க ஜஸ்ட் நம்ம தோலை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணால் போதும் நான் ஏற்கனவே மலபார் எரால் பிரியாணி வந்து நான் இதை விட பெரிய எரால நான் செஞ்சுருப்பேன் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு போய் நீங்கள் அதை பாருங்கள் இது நல்லா ஐஸ் வச்ச எரா இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் டேட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் பாக்கெட்லேயே வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் டு செவன்ட்டி இந்த மாதிரி எரலோட சைஸ் வந்து போட்டிருக்கும் செவன்ட்டி டு எயிட்டி சிக்ஸ்டி ஒன் டு செவன்ட்டி இந்த மாதிரிலாம் அவங்க வந்து எரலோட சைஸ் போட்டிருப்பாங்க அதுலேயே இந்த எராலுக்கு பின்னாடியே ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இருக்குது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பாக்கெட் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குங்கிறதுக்காண்டி இன்னொன்று ஒரு பேக்கெட் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க நாங்கள் ஆக்சுவலாக ரெண்டு எரா பேக்கெட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் இந்த மாதிரி பேக்கெட் வந்து பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க இன்னொன்று எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க எங்களுக்கு தெரியல அப்புறம் எடுத்து பார்க்கலாம் தெரியுது அது என்னென்னு ஸ்கேலிப்ஸ்ன்னு போட்டுருந்துச்சு அது என்னென்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்புறம் நாங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்புறம் தான் அது தெரியுது அது நத்த வகையை சார்ந்தது அப்படின்னு நாங்கள் நத்த வகையெல்லாம் சாப்பிட்டது கிடையாது சாப்பிடவும் மாட்டோம் நாங்கள் ரிட்டன் போட்டோம் அவங்க காசு திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க பட் வந்து வாங்கவே இல்லை அது வேஸ்ட்டு தான் அந்த நத்த மாதிரி போட்டிருக்காது அந்த பாக்கெட்டே வேஸ்ட்டு தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இளநி இளநி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர்லலாம் ரோட்லேயே போட்டு விற்பாங்க அப்போல்லாம் வந்து நம்ம அலட்சியமாக விட்டுட்டோம் இங்கே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு வாங்கி குடிப்போம்னு சொல்லி நாங்கள் ஒன்று வாங்கி பார்த்தோம் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி பேக் பண்ணியே விற்கிறாங்க ஜஸ்ட் நம்ம மேலே மட்டும் ஹோல் போட்டு நம்ம வெளில எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அந்தளவுக்கு நம்ம ஊரில் குடிக்கிற மாதிரி ஃப்ரெஷ் இளநி அந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்கு கிடைக்கல இது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு அடுத்து நட்ஸ் பார்க்கலாம் பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இங்கே எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொல்ல முடியாது நம்ம ஊரில் என்ன மாதிரி ரேட் விற்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது நம்ம சாதாரணமாக வாங்கிக்கலாம் யார் வேணா அது வாங்கிக்கலாம் இன்னொன்று இந்த முந்திரி பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் வந்து பாக்ஸ் பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்படி ஆர்டர் பண்ணோம் ஆனால் வெயிட் எல்லாமே ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் தான் பாக்ஸ் திருப்பா தெரியுது உள்ளே பெரிய குழி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்ஸ் சைஸ் சின்னதாக இருக்குது ஆனால் அவங்க போட்டிருக்க வெயிட் தான் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஆனால் வெளியில் பார்த்தோம்னா பாக்ஸ் நமக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அடுத்து பாதாம் அடுத்து பிஸ்தா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கனடாவில் இங்கிலீஷ்க்கு எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி ஃப்ரெஞ்சுக்கு கொடுப்பாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் பிஸ்தாஸ்ன்னு எழுதியிருக்காங்க இங்கிலீஷில் அதே மாதிரி கீழே ஃப்ரெஞ்சில் எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சுகர் பார்க்கலாம் இது வந்து ப்ரௌன் சுகர் நாங்கள் அதிகமாக ப்ரௌன் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒயிட் சுகரும் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஸ்வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பேக் பண்ணுறதுக்குலாம் நாங்கள் ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ணிப்போம் இது ப்ரௌன் சுகர் வந்து ரெட் பாத் அப்படிங்கிற பிராண்ட் தான் நாங்கள் வாங்குகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா லைட் ப்ரௌன் அப்புறம் டார்க் ப்ரௌன் இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்குது எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எப்போதுமே லைட் ப்ரௌன் தான் வாங்குவோம் இந்த தடவை கிடைக்கல எங்களுக்கு இது ஏற்கனவே இருந்த பாக்கெட் ஒன்று இந்த டார்க் ப்ரௌன் தான் இந்த தடவை எங்களுக்கு போட்டிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மசாலா தூள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பிடிஐ அப்புறம் குவாலிட்டி அப்படிங்கிற பிராண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் மாதிரி நல்ல கலராகவும் நல்ல காரமாகவும் இருக்குது குவாலி
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழம் நாங்கள் இந்த தடவை பச்சை வாழைப்பழமாக ஆர்டர் பண்ணோம் இதுனா கொஞ்சம் வச்சு சாப்பிட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாழைப்பழம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எத்தனை வேணும்னு ஆர்டர் பண்ணுறோமோ அத்தனை தான் வரும் டசன் கணக்கில் அப்படிலாம் அவங்க அனுப்ப மாட்டாங்க நமக்கு வந்து ஒன்று வேணுமா இல்லை பத்து இல்லை பன்னெண்டு இன்னும் எவ்வளோ வேணுமோ அதை நம்ம பிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அதுபடி கொண்டு வந்துடுவாங்க அவ்வளோதான் இன்னும் நிறைய பொருள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு வீடியோ பத்தா